హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు చెన్నల్ లాజిక్స్ ఈరోజు మనం సింప్లిఫికేషన్స్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ టాపిక్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా రైల్వే ఎగ్జామినేషన్ రాసినా ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్ రాసినా సరే ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు మినిమంలో మినిమం త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అదే మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ లాంటివి రాస్తే కనుక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఓకే ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి అన్న ముందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అనమాట మీ అందరూ తెలిసిందే రీసెంట్గా ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ పీఓ క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ పడింది దీంట్లో మీకు సుమారుగా ఎనిమిది వేలకు పైగా వేకెన్స్ ఉన్నాయి దీనికి గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలిజిబిలిటీ అంటే మీకు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితే సరిపోతుంది అలానే ఇంగ్లీష్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం మరి తెలుగు మీడియంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా ఇంకా అప్లై చేయకపోతే అప్లై చేసుకోండి బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ జాబ్ క్రాక్ చేయాలి బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకునే వాళ్ళందుకు ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అనమాట ఎనిమిది వేలకు పైగా వేకెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ బ్యాచ్లో మీకు కంప్లీట్గా మేము గైడెన్స్ చేయడం జరుగుద్ది కంప్లీట్గా మీకు ఎగ్జామినేషన్ తగ్గట్టు క్లాస్ చేయడం జరుగుద్ది తక్కువ టైంలో ఆన్సర్ పెట్టే విధంగా బెస్ట్ అప్రోచెస్ బెస్ట్ షార్ట్ కట్స్ బెస్ట్ టీచింగ్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్తో పాటు మీకు ఇవన్నీ కూడా మీకు తక్కువ సమయంలో ఎగ్జామినేషన్ తగ్గట్టు ఆన్సర్ పెట్టే మేము ట్రై చేస్తాము ఇది కంప్లీట్ కోర్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఇప్పుడు ఆఫర్లో టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఆఫర్ అవైలబుల్ ఉంది ఈ కోర్స్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదు ఒకవేళ మీరు బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సీ ఆర్ఆర్బీ కామో ప్యాక్ లో జాయిన్ అవ్వకుంటే బ్యాంక్ ఎస్సీ ఆర్బీ కామో ప్యాక్ ఉంది దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు జీరో డిగ్రీ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వకుండా జీరో డిగ్రీ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే ట్వంటీ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డివైడ్ బై ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫార్టీ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లస్ వన్ టెన్ మన క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటో కావాలి సింపుల్ బార్డ్ మార్క్స్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి బార్డ్ మార్క్స్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ మనం డివిజన్ ఆపరేషన్ చేయాలి అవునా కదా మరి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది ఫోర్టీన్లో ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది వన్ సిక్స్టీ అనేది ఫోర్టీన్లో ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది చూడండి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది ఫోర్టీన్లో ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే మనకి ఇది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది అవునా కదా ఫోర్టీన్ వన్ టైమ్స్ చేస్తే ఫోర్టీన్ ఉంటుంది ఇంకా టూ ఫోర్టీన్ టూ టైమ్స్ ఉండేది కదా అంటే వన్ సిక్స్టీ అనేది ఫోర్టీన్లో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోయింది ఓకేనా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేసాం అనుకోండి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తే ఎంత టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ మైనస్ ఫార్టీ అంటే ఎంత టూ హండ్రెడ్ అవునా కదా అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి ఎంత వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అవునా కదా మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత అవ్వాలి సింపుల్ ఇది ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ హండ్రెడ్ రావాలి అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత అవ్వాలి అప్పుడు నైంటీ అవ్వాలి అవునా కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ టెన్ ఉంది కదా అప్పుడు మీరు కావాలనుకోండి సింపుల్గా వెళ్తే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే వన్ కెన్ వన్ టెన్ కి టూ హండ్రెడ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత నైంటీ అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంత నైంటీ ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఇవి మీకు అర్థం అవ్వాలని నేను స్టెప్స్ వేస్తున్నా కానీ నిజానికి నేను ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే ఇక్కడే ఆన్సర్ వచ్చేస్తే అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ డివైడ్ బై లెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఈక్వల్ టు హా మచ్ అవునా కదా ఇది క్వశ్చన్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ డివైడ్ బై లెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఓకేనా ఈక్వల్ టు హా మచ్ ఇది మనకు అనుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మీరు సింప్లిఫికేషన్ వస్తే సింప్లిఫికేషన్ చేయండి లేదా లాస్ట్ డేట్ వెరిఫై చేయండి లాస్ట్ డేట్ వెరిఫై చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది అవునా కదా త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ సర్టిపక్కి వెళ్ళిపోతాయి కదా ఈ నెంబర్ సర్టిపక్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైపోద్ది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ అవునా కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ డిజిట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా లాస్ట్ డిజిట్ అనేది త్రీయే రావాలి మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లాస్ట్ డిజిట్ త్రీ రావాలి కదా చెక్ చేయండి చూడండి సెవెన్ ఇంటూ వన్ అంటే సెవెన్ అవునా కదా అంటే మనకి ఇక్కడ సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ వచ్చుద్ది అది మనం చెక్ చేయాలి అర్థమైందా సెవెన్ ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు లాస్ట్ డిజిట్ త్రీ వచ్చుద్ది చెక్ చేస్తున్నా చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ చేసాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లాస్ట్లో సిక్స్ వ
ఎందుకంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీన్లో నైన్ టైమ్స్ పోయింది అవునా కదా నైన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ నైన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఎస్ వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ 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 నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అని అంటున్నారు చెప్పాలి ఆన్సర్ ఏంటి కమెంట్ చేయాలి ఇక్కడ చూస్తే కనుక అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అవునా కదా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ పెద్ద ఎక్కువ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ అనేవి బేసిక్ పర్సంటేజెస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ట్వంటీ సింపుల్ కదా చేసేయండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎయిటీ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఏమో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ ఏమో థర్టీ టూ కదా అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏమవుద్ది టూ ఫార్టీ ప్లస్ టూ ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవునా కదా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ అవునా ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసేయండి మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి ఏమైపోద్ది టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెంటీ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెంటీ చేసాం కొండి త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఇంకొక టెన్ త్రీ ఫార్టీ అవునా కదా అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత అంటే త్రీ ఫార్టీ ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇవి సింపుల్ కదా అవునా కదా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట ఎస్ త్రీ ఫార్టీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ 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 త్రీ ఫార్టీ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఈక్వల్ టు హా మచ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఈ పర్సెంటేజ్ వాల్యూస్ ఒకవేళ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే కనుక మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికి లాస్ట్ డిజిట్ టెక్నిక్ లేదా డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అనమాట ఎలాగైనా మీరు చేసుకోవచ్చు అది మన కంఫర్ట్ అయితే మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి లేదు అనుకుంటే కనుక దీనికి మీరు కావాలనుకుంటే లాస్ట్ డిజిట్ టెక్నిక్ లేదా డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ లాస్ట్ డిజిట్ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఇక ఈ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోద్ది అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ కాస్త ఏమైపోద్ది అంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ అయిపోద్ది ఇప్పుడు మనం పర్సెంటేజ్ తీసేస్తే ఫైవ్ ట్వంటీ కాస్త ఫైవ్ పాయింట్ టూ అయిపోద్ది అవునా కదా అలానే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ తీసేస్తే ఫోర్ ఎయిటీ కాస్త ఏమైపోద్ది ఫోర్ ఎయిటీ కాస్త ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అయిపోద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకసారి నేను లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేస్తాను లాస్ట్ డిజిట్ లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేస్తాను చూడండి నైన్ టూ టైమ్స్ వేస్తే ఎంత నైన్ టూ టైమ్స్ వేస్తే ఎయిటీన్ అవునా కదా అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఎయిట్ వచ్చింది ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి వన్ ఎయిట్ టైమ్స్ వేస్తే ఎంత ఎయిట్ అవునా ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ వచ్చింది అండ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే మనకి లాస్ట్లో సిక్స్ రావాలి అవునా లాస్ట్లో సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ లాస్ట్లో సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ లాస్ట్లో సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ లాస్ట్లో సిక్స్ లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ లాస్ట్లో సిక్స్ లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఆన్సర్ ఇదే అవ్వాలి ఇదే అవ్వాలి రెండు ఆన్సర్లు ఉన్నాయి అందుకనే ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్లు ఇక్కడ నాకు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నా ఆన్సర్ డిసైడ్ అవ్వలేదు డిసైడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అయితే నేను దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మొత్తం అంతా లేదు అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు నేను దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేయొచ్చు డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇది నైన్ పోతే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వచ్చింది హాఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ జీరో అంటే ఎంత వస్తుంది సెవెన్ వస్తుంది అవునా కదా ప్లస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత సిక్స్ హాఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నా ఆఫ్ ఉన్నా ఏమున్నా డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు డిజిటల్ సమ్ అంటే సింపుల్గా అక్కడ ఆపరేషన్తో మనకి సంబంధం లేకోకుండా ఫస్ట్ మనం ఆ నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్ కింద చేయాలి ఆ తర్వాత మనం ఉన్న ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఇక్కడ అందుకని చూడండి ఇక నేను సింగిల్ డిజిట్ చేసిన తర్వాత ఇక ఇద్దరు మధ్యలో ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ప్లస్ ఉంది ప్లస్ ఆఫ్ ఉ
డిజిటల్ సమ్ అనేది డిస్మల్ వాల్యూస్ ఉన్నా పర్సెంటేజ్ ఉన్నా ఆఫ్ ఉన్నా ఏమున్నా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు దానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇగో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే హోంవర్క్ ఇన్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్ మీరు తర్వాత నాకు హోంవర్క్ కింద ఆన్సర్ ఏమి వచ్చిందో కమెంట్ చేయాలి ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ అనమాట క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ మీరు తర్వాత నాకు ఆన్సర్ ఏమి వచ్చిందని కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం నేను చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టైం వేస్ట్ లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేద్దామా అని అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో టూ ఉంది అక్కడ ఏమో జీరో ఉంది అంటే మూడు ఆప్షన్స్లో ఎయిట్ ఉంది అంటే ఒకవేళ మనం లాస్ట్ ఇయర్ వెరిఫై చేసినప్పుడు ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం ఇంత చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ వేస్ట్ అయిపోద్ది అవునా కదా అందుకే ఇంకా నేను లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళకోకుండా ఫస్ట్ ఫస్టే నేను డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేస్తున్నా ఒకసారి చూడండి మీరు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని బట్టి ఫస్ట్ డిజిటల్ సమ్ చేయాలా లేదా ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ వెరిఫై చేయాలా అనేది క్లారిటీ మనకు ఉండాలి అంతేగాని ఎప్పుడు లాస్ట్ డిజిటే ఫస్ట్ చేయాలి లేదా ఎప్పుడు డిజిటల్ సమ్మే ఫస్ట్ చేయాలి అలా రూల్ ఏమీ ఉండదు మనం ఎగ్జామినేషన్లో ప్రతి క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ అనేది డీటెయిల్డ్గా రాసుకుంటూ వెళ్తే టైం సరిపోదు అనే సంగతి మనం తెలుసు కాబట్టి మనం కొన్ని కొన్ని స్మార్ట్ అప్రోచెస్ని ఉపయోగించి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయడం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అవునా కదా మనం అంటప్పుడు ఏది ఫస్ట్ అప్లై చేయాలి ఏది సెకండ్ అప్లై చేయాలి అనేది మనం ఆ క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు మనం మాడిఫై అయిపోతూ ఉండాలి అంతేగాని ఇదే ఫస్ట్ ఇదే సెకండ్ అలా ఉండదు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఆధారంగా నేను ఫస్ట్ డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేస్తున్నాను డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేస్తే సిక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇగో ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ పక్కన పెట్టండి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో అంటే లెవెన్ లెవెన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవునా ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఎంత ఫైవ్ అవునా ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అవునా కదా ఇగో ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ పక్కన పెట్టండి సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అంటే టెన్ టెన్ అంటే వన్ అవునా కదా టెన్ అంటే వన్ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వల్ టూ ఉంది అందుకని ఈక్వల్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ చేస్తే ఎంత సెవెన్ అవునా కదా ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇప్పుడు దీనికి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత సిక్స్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అవునా కదా ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు దీనికి ఏది ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన ఏదైతే డిజిటల్ సమ్ వచ్చిందో దాని ఒకసారి ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎయిట్ టూ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ చేస్తే ఎంత ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్ టైమ్స్ చేస్తే ఎంత సెవెన్ సిక్స్ టైమ్స్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ అంటే ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ అవునా కదా ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కదా సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ అంటే ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అవునా కదా ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చింది అవునా కదా ట్వెల్వ్ వచ్చింది అవునా అంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది అంటే ట్వెల్వ్ని మీరు మళ్ళీ కావాల్సే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అని చెప్పొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది కాబట్టి డిజిటల్ సమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ట్వెల్వే రావాలి అవునా కదా మరి ట్వెల్వ్ రావాలంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏముండాలి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దీనికి సిక్సే రావాలి అవునా కదా లేదు సార్ మీరు మళ్ళీ దీన్ని యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసి వన్ ప్లస్ టూ ది త్రీ అన్నారనుకోండి ఇటు త్రీ వస్తే అటు కూడా త్రీ రావాలి అవునా కదా ఇటు త్రీ వస్తే ఇటు కూడా త్రీ రావాలి మరి త్రీ రావాలంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి త్రీ డైరెక్ట్గా రాదు త్రీ డైరెక్ట్గా రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళు సిక్స్ ఉంది అవునా కదా త్రీ డైరెక్ట్గా రాదు త్రీ అంటే ఎలాగా అప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే త్రీకి నైన్ కలిపి ఇది వచ్చినా చూడాలి ఎందుకు త్రీకి నైన్ కలుపుతున్నామంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే డిజిటల్ సమ్ కడుతున్నామంటే నైన్ని పక్కన పెడుతున్నాం అని అర్థం అందుకనే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ చేస్తే త్రీ రాదు సిక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ చేస్తే త్రీ రాదు కాబట్టి మనకి త్రీ డైరెక్ట్గా రాదు ఇండైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అంటే ఏంటి త్రీకి నైన్ కలిపితే ఆ వాల్యూ వచ్చింది అనమాట అందుకని త్రీకి నైన్
एग्जामेषन क्वेश्चन ने बटी अ क्या बटी अ आपशन ने बटी मन स्पाटेस रियाक्ट आसर्स सालू उ अर्थम दाने तगट अंत का मेला इलाने का अड़ उ सिट्युशन बटी मैं रियाक्टी दाने स्पाटी अटा एवरकते स्पाटी उ अला स्टूडेंट्स एग्जामे मार्क्स को मिम्मल ने एग्जाम को दी स्टी अंतन विषयानी ने विषयानी मिम्मल ने सिट्युशन कुर्चोपेन लेदा मिम्मल ने सिट्युशन इच्छापूर एंत स्मार्ट एंत स्पाटेस एंत ऐक्युरेट पे लेक्युरेट दिन पर्फॉम चुनाव कोसमें एग्जामे अंत गा सिंप्लीफिकेशन ने रेपन रासे आंप्लीफिकेसा मिम्मल ने एग्जाम फिलटर चयन कोसम स्पाटी एला अला आलोचे विधान अला विषयान ने दिन एंत पर्फॉम चुनाव एंत ऐक्युरेट पर्फॉम चुनाव इवीं तेज कोसम एग्जामे जो है अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ सिक्ट फाइव पर्सेज आफ फोर हंड्रेड प्लस स्क्वे रूट अभी मन कवालीक्वल टू फारटी फोर पर्सेज आफ् एट हड्रेड मैनस् ट्व पर्सेज आफ फोर हड्रेड ओके इपू क्वेश्चन मन सिंप्लीफ से सिंप्लीफे सिंपल क्या सिंप्लीफे पर्सेज डबल जीरो कैंसल अब सिक्सटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड टू फार्टी प्लस ट्वेंटी अं टू ए अवना टू ए प्लस स्क्वे रूट आफ क्वेश्चन मार्क् ईक्वल टू इक पर्सेज डबल जीरो कैंसल अत फारी फोर इंटू एट हंड्रेड एम थ्री ट्वेंटी प्लस थर्ट टू अं थ्री फिफ्टी टू अवद मैनस् पर्सेज डबल जीरो कैंसल अत ट्वेलव फोर टाइम्स एंता फारी एट अवना कदा अब त्री फिफ्टी टू मैनस फारी एट से मन की एंत थ्री फिफ्टी टू मैन फार्थ फारी एट से थ्री नाट फोर वा कदा थ्री जीरो फोर वा थ्री जीरो फोर मैनस् टू सिक्टी अवना सो थ्री जीरो फाइव मैनस टू सिक्टी अब दीन वाल्यू एम थ्री जीरो फाइव मैनस टू सिक्टी थ्री जीरो फोर मैनस टू सिक्टी अब फारटी फोर अवना फारटी फोर अबी स्क्वे रूट आफ क्वेश्चन मार्क ईक्वल टू फारटी फोर अवना अब क्वेश्चन मार्क वाल्यू एम वन नई थ्री सिक्स वन नई थ्री सिक्स ओके ऐक्चुअल मैं क्या तपा मैं ट्वेंटी फोर वैसा ट्वेंटी फोर स्क्वे फाइव सी सिक्स कदा ऐक्चुअली नीत फार्थ फोर अकनी आपशन वन नई सिक्स पेटा नो ओके मन फार्थ फोर कदा अब मन की क्वेश्चन मार्क कावाले फार्थ फोर स्क्वे फार्थ फोर स्क्वे अंत वन नई थ्री सिक्स ओके यस 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 ट्वेंटी फोर स्क्वे फाइव सी सिक्स यस यस इंदा मैं तब चसा यस 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 इंदा नहीं अभी फार्थ फोर स्क्वे अकना फार्थ फोर स्क्वे अको यस रईट आसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ इलांट क्वेश्चन एग्जामे वस्तु इव चाल चाल इंपारटेंट इकेंटे मिक्सड फ्राक्षन ओके मिक्सड फ्राक्षन अंत इंटीजर वाल्यू उ फ्राक्षन वाल्यू उ इप्ड मल्ल इक इंटीजर फ्राक्षन वाल्यू उन्ई का मल्ल चाल मेस्टर वीट सिंप्लीफर सिंप्लीफाइन एला वन टू बै सब सैवी स्लस टू नई नईन बै सैवन अस्तर नो अलाकूद अलास्ते एग्जामे टाइम वेस्टे अलाकोड़े इंटीजर वाल्यू सपरेट फ्राक्षन वाल्यू सपरेट अंत वन ने सपरेट इंटीजर वाल्यू अला फ्राक्षन वाल्यू टू बैसे सपरेट अलाइए सपरेटारो अब आसर्स अने फास्ट वस्ताई वीट सिंप्लीफ आसर् कष्ट वस्तुई मल्ल सिंप्लीफेको क्या कांप्लीकेट अंदे अलाकूद अलाक इंटीजर सपरेट फ्राक्षन सपरेट चूँ इस चूस्ते वन 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 अवना इक चूस्ते प्लस वन मैनस् वन कैंसल अंटे मन इंटीजर वाल्यू एंत इंटीजर वाल्यू वन अवना कदा फ्राक्षन चूँ फ्राक्षन फ्राक्षन चूस्ते टू बै सैवन प्लस वन बै फोर्टी मैनस् त्री बै ट्वेंटी एट अवना इपू दी एलसीएम एम सोर्टी ट्वेंटी एटी एलसीएम सर ट्वेंटी एट अवद्दी अवना ट्वेंटी एट सो फोर टाइम्स पाबीटी टू फोर टाइम्स एंत एट अवना ट्वेंटी एट फोर्टी टू टाइम्स को वन इंटू टू एम टू अभी इको प्लस आपरेशन उसे प्लस ए मैनस उसे मैनस ए इक मैनस मैनस ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट वन टाइम पड़ी वन इंटू थ्री अंटे थ्री अवद अवना कदा इप्ड चूँ ए प्लस टू टेन टेन मैनस थ्री अंत सैवन बै ट्वेंटी एट सैवन बै ट्वेंटी एट अंटे अब कैंसलेन एम पड़ी इक कैंसल सैवन इन टाइम्स पड़ती है फोर टाइम्स पड़ती है अवना कदा अंत वन बै फोर अंत आंसर एम वन वन बै फोर अवाली आंसर वन वन बेफर आपशन वन